Hi everyone, can you hear me? Mm, confirmen si me ven y me escuchan. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Yes. I see you. Sí, teacher. Okay. Sabemos y la escuchamos. Ok, perfecto. Um, I'm so glad to hear to see you here. How are you? ¿Cómo estás? Good night. Ay, it's good to see you. Uh, Martín, Jorge, Rudy. Uh, it's good to see you again. Qué bueno verlos por aquí en otra clase. How are you? I'm, I'm, okay, I'm working today. Really? Right now? Uh, yeah, um, midnight. <laughs> Until midnight. Oh my God. Hasta las 12? Yeah, I drive in and uh, uh, pick up the employee. You're driving? Uh-huh. Yeah, yeah. Voy a hacer reparto de personas. Ah, reparto de personas. ¿Cómo ir a dejarlas a sus casitas? Like that? <laughs> sí, no sé. No, I don't know if, if, if is that. Si ¿Sí eso es. Yeah, yeah, yeah. Ah, okay, okay. Yeah, I... Oh my God, it sounds like uh, um yeah. exhausted. <laughs> I sorry, no. I sorry, no. Turn on camera. Ah, don't worry, don't worry. I understand that you are working right now and you are doing your best to be here, right? Usted hace lo mejor para estar aquí. So I understand it happens. It happens, okay. Um, pero si va a participar en clase, Jorge. Yes, se va a participar. Yes, yes. I, I listen and speak. <laughs> ah, okay, okay, <laughs> good, excellent. And the rest of you, how are you? ¿Cómo están los demás? ¿Cómo les fue el día de hoy? Todo bien. Todo bien en casita, en el trabajo. Yes. No. Teacher, I went to the, my with, with my daughter to the trio to realization with with my daughter. Okay. Again. 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 Creo que se me interrumpe un poquito el sonido. Me podría repetir? Yes. Today I went to my daughter with trio in Santa Ana City because my daughter is in rehabilitation with a language. Okay, okay. So, and your you say your dog is like it's like your dog. You say your dog. Tower, <laughs> ah, okay. Tower, okay, okay. But you are um. How do you feel today? I am okay, teacher. Okay, that's important too. Okay, how do you feel like, um? And uh, there are a rain in my house. You say the, the song. You listen, listen to the song. Yes. yes. Okay. Okay. Okay, good. Um, permítanme un momento. Solo denme un segundito. Permítanme, permítanme.
Ok, I'm sorry, ya volví. Perdón, estaban tocando la puerta de mi casa y nadie andaba llaves. No, pero I'm here, I'm here, I'm here. Ok, so, um, espero que todos tengan una mejor, un mejor día mañana. Que yo entiendo que todos estamos cansaditos ya por la hora y por todo lo que tenemos que hacer toda la semana. Uh, this is the last class of the week. Esta es la última clase de la semana. Terminamos jueves y volvemos el lunes, right? So, remember que les voy a volver a ver el lunes. Y que eh, tienen que trabajar la parte de la plataforma. Quiero tomarme un momento para recordarles la parte de la plataforma. En el grupo anterior me estaban diciendo de que alguien les mandó eh, un, una notificación que decía que tenían hasta hoy para entregarlo, pero les quiero recordar que es hasta mañana, a medianoche, que eh, tienen para entregar la sección 1 y 2 de la plataforma. Y ustedes saben, pueden entrar a la, al, al link de, de, del, del curso, le dan clic al curso en el que están inscritos y completan la plataforma. Tiene que ser sección 1 y 2 para, a más tardar para mañana viernes a las 12 de la medianoche. Ya les había dicho de que estas cosas se dan en... Eh, se les da un informe a, a... Ay, ¿cómo se llama esto? Perdón. Se les da un informe a Insaforp. Y para eso necesito que hayan terminado las secciones eh, correspondientes a esta semana, que son la 1 y 2, para mañana a más tardar a medianoche. Así que no se les vaya a olvidar. Eh, ¿Alguien tiene dudas acerca de la plataforma o algo? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. So, vamos a continuar nuestra clase con normalidad. Ok, permítanme, les voy a presentar mi pantalla. I'm going to show you my screen. And then we can start. Well, les voy a Recordar que estábamos viendo los modal verbs. That was the, the yesterday topic, and we're going to continue with that today. I'm going to show you my screen, and we're going to um, try to remember about the yesterday topic. So tell me, creo que ahorita ya pueden ver mi pantalla, pero avísenme. Yes, I can see. Okay, perfect. Okay, so guys, tell me, what do you remember about the modal verbs? ¿Qué se acuerdan de los modal verbs? Esto es lo que vimos ayer. ¿Qué se acuerdan que son? Así en general, ¿qué son? What is a modal verb? Um, the birds with other birds um, modi modify the means. Okay. Excellent, good job. It's a verb using with another verb in infinitive that modifies the complete meaning of the sentence. Okay, good job. Lo están haciendo bastante bien. Uh, les decía, este es un tema bastante fácil. El topic es, es bastante sencillo. I, I think that the modal verbs are so easy. Una vez que le, les hemos captado qué son y cómo se usan, es un viaje de ida porque ya no, ya, ya... Ya no hay manera que usted se le olvide. So, this is a modal verb. It's a verb that you are going to use with another verb. Remember, always in infinitive. Always in infinitive because these are the modal verbs in present. Esos son los modal verbs en presente. Les comentaba de que sí existen los modal verbs en pasado, pero eso es algo que van a ver más adelante. Antes de verlos en pasado, tienen que saber que son en presente y cómo utilizarlos y vamos a ver varios. Al menos en este, en este módulo sé que miramos al menos cuatro diferentes modal verbs que ustedes también tienen que estudiar. So, um, remember, a modal verb is a verb, un verbo modal, es un verbo, ¿sí? Es un verbo que de por sí ya usted puede utilizar y nunca va solito, ¿sí? No, nunca, nunca, nunca. You're going to use it with another verb in infinitive, in simple present, um, in the base form or whatever you want to call it. Como sea que le quieran decir, el verbo en infinitivo, like comer, dormir, caminar, saltar, ¿sí? eat, drink, walk, swim, um, jump, um, I don't know, paint, draw, um, wear, yeah? El verbo va en infinitivo, ¿sí? En infinitivo. Y no se le agrega la S al verbo porque 
eh, este es como otro tiempo, right? Entonces vamos a ver los eh, verbos modal, los modal verbs can and should, que fueron los que vimos ayer y los vamos a repasar el día de hoy. Vamos a hacer eh, actividades, ¿ya? Yeah? Yesterday we were talking about this and we did the questions and answers and some examples. You did some examples to me. And it was like the practice. We were trying to understand what is it, how do we, how do we use can, how do we use should, and the structure, and all of these things. So today we're going to practice. Esta es una clase práctica. Okay, we're going to practice with this. So, um, antes que nada, ¿quién se acuerda para qué es can? What is can? Why do we use can? Can in specific. Can. Why do we use can? Sí, dígame, Martín. Can is to talk about ability. Excellent. To talk about abilities. We were talking about it yesterday. We said that it's not the same thing. Um, when I do a thing, that I can do a thing. Sí, decíamos que no es lo mismo hacer algo que poder hacer algo. Can is the modal verb of the power when you have the ability to do something, okay? Can es el modal verb del poder, de cuando usted tiene la habilidad de hacer algo. Cualquier cosa que usted tenga la habilidad de hacer, usted utiliza can para nombrar esa habilidad. We were talking about it yesterday, like, I can speak English. That was my, my, my example, and I said, I can speak English. That's my ability. Yo tengo la habilidad de hablar un idioma distinto al idioma materno, for example. Um, I can draw. It's one of my abilities. I can do that. I paint. I can paint. Yes, I can paint is another of my abilities. Okay, so can is the modal verb for abilities. Decíamos que no es lo mismo hacer algo que poder hacer algo y les ponía el ejemplo del arroz. Que, que lo haga no significa que pueda hacerlo. Right? Que lo haga no significa que pueda hacerlo. So, um, it's different when you use the verb. And you can see when you add the, the modal verb, it changed the complete meaning of the sentence. Cuando agregamos ese modal verb, se cambia el significado de la oración. No es lo mismo que yo les diga. I cook pupusas, for example. I cook pupusas. Yo hago pupusas. A que yo les diga, I can cook pupusas. Yo puedo cocinar pupusas. It's not the same poder hacerlo a hacerlo, right? And um, cuando les agregamos ese modo al verbo, esa palabrita le da un significado distinto. Si yo digo, yo cocino pupusas, eso me suena presente simple, ¿verdad? Un presente simple de algo que yo hago en una daily routine. No estoy hablando para nada de habilidades. Estoy hablando de algo que es una daily routine. Cuando le agrego el modal verb can, le doy un significado diferente a la oración. Porque entonces sí estoy hablando about abilities, de habilidades. Ok, and who remember why do we use should? ¿Quién se acuerda de should? Uh -huh. Who remember why do we use should? Should is like advice. Advice, okay, yes, an advice, to give an advice to someone else. Or we said recommendations, recomendaciones, también cuando usted da una recomendación, que a larga también son consejos, um, you use the modal verb should. And also when you are um, talking about an obligations, remember an obligations, obligaciones, cosas que debemos hacer, que deberíamos hacer. This is the modal verb should, okay? When we are talking about um, advices, recommendations, and talk about obligations. Cuando hablamos de recomendaciones, consejos, y um, de obligaciones. Okay, so um, this is like about the modal verb can and should. So we're going to continue with, uh, first of all, we're going to do the reading. Vamos a hacer el reading. Voy a detener la presentación. Y les voy a presentar el reading. Me aviso cuando lo puedo ver. I'm sorry. Estoy bostezando. I'm a little bit exhausted. Me aviso. No problem. It's the time. Thank you. <laughs> Avísenme cuando puedan ver la lectura.
I'm in the phone, but what I can see. Okay. ¿Y los demás si lo ven? ¿Sí se ve? Yes. Sí. Okay. Yes. Perfect. So, this is a little conversation about health problems. Health. La salud. Okay. Los problemas de salud. We're going to talk about it. Um, it's so important when we are doing an advice, for example, when you go to the doctor and you are sick, a doctor can give you advices to get better. Okay. Um, like, for example, when you have, um, when you have fever, or maybe a toothache, or a headache, or a backache. Um, whatever you have, a doctor can give you an advice or recommendation to get better, okay? Para poder como mejorar, el doctor le puede dar recomendaciones y consejos, right? So this is a little conversation about these health problems. We're going to learn about health problems today. Um, for this conversation, I need two volunteers to help me to read. Raise your hand who wants to read. Levanten la manita que me quiere ayudar a leer. Dos personitas. Okay. Antonia va a ser John. Y me hace... No. Sorry? <laughs> no. I want to be her. You, you want to be great? Yes. Okay. Be great. <laughs> okay, it's okay. Who wants to be Joan? <laughs> mm -hmm. Raise your hand. Who wants to be Joan? Hi. Crisia. Okay. Hi. Ah, okay, okay. Uh, Crisia me levantó la manita primero, así que Crisia va a ser Joan y Antonia va a ser Great. Okay, go. Hi, Great. How are you? Not so good. I have a terrible cold. Really? That's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you're right. And have you taken anything for it? No, I haven't. Well, it's sometimes but helpful to eat garlic soap. Just chop a roll head of garlic and cook in chicken stock. Try it, it really works. Yuck, that sounds awful. Excellent. I like it. Me gusta que le pongan, le pongan intención a la conversación. <laughs> okay, amazing. Thank you so much. As you can see, they are talking about health problems, and um, these people is giving an advice. And he says like he had cold. Yes, great had a cold. He had a cold. Creo que es un él. Sí, no sé. <laughs> yeah, great creo que es un él. But he had a cold. And um, uh, John says like it's really help up, helpful, sorry, helpful to eat garlic soap. Que es como sopa de, de, de ajo. Sopa de ajo. Uh, this is like, you chop up. Chop up es cortar como en pedacitos, como picar. Chop up, picar. Chop up a whole head of garlic. Picar una, una cabeza de ajo completa, dice. Whole, que es completa. Head of garlic, que es una cabeza de ajo. And cook it in chicken stock, ¿ok? Y se, eh, se hace con el caldito de, de, de pollo. So, this is an advice. You can see it's an advice. Puede que en específico no esté utilizando el verbo should, el modal verb should, creo que no lo utilizo tal cual aquí, pero sí está dando un advice. So you can suggest, um, an ad you can suggest like something that people can do uh, or should do when they have a problem. And a health problem that is like the topic of this conversation. So... Vamos a ver the infinitive complements, ¿ok? Eh, Martín, ¿quería ayudarme a leer? ¿Me podría ayudar a leer esto? Yes, teacher. Ok, help me. Go. Um, infinitive complements. What should you do for a call? It's important to get a lot of rest. It's sometimes helpful to eat. Garlic soap, it's a good idea to take some 
vitamin C. Excellent, thank you. To take some vitamin C. Okay, as you can see, they are like uh, the suggestions. Okay, son las, las sugerencias o recomendaciones que están dando para esta pregunta. What should you do for a cold? What is a cold? ¿Qué es un cold? It's like a flu. Flu. It's, yeah, it's like a flu. Es un resfriado. El, el flu es la gripe en sí, es la gripe. Pero uh, antes de llegar a la gripe, o creo que, es que en, la, en realidad no estoy muy segura, pero sí, sí creo que es como el resfriado, se les dice resfriado. That's a cold, resfriado, ¿sí? Cuando, por ejemplo, cambia el clima, a mí me pasa mucho que soy una persona alérgica, y cuando el clima cambia, inmediatamente me da, me da res, un resfriado, que es como no me dura más de un día, pero es solo un rato que se me pone súper congestionada la nariz. That's cold. Y la gripe pues dura un poquito más. So, you can see there are some recommendations about what should I do if I had a cold. It's important to get a lot of rest, tener mucho descanso. Um, it's helpful to eat garlic soap. Es importante... Um, y puede ser como de mucha ayuda, helpful, es como de mucha ayuda, útil, um, to eat garlic soap, and it's a good idea to take some vitamin C, la vitamina C que también puede ayudarnos con este resfriado que nos ha dado, this is cold. So we're going to see, vamos a ver estos que también son unos um, problemas de salud. This is a sore throat, do you know what is a sore throat? Do you know what is a sore throat? It's like a... Dolor de garganta o ardor. El dolor de garganta. Sore throat es dolor de garganta. Cuando le duele la garganta, this is a sore throat. Like, oh my God, I can't talk. I had a sore throat. That is el dolor de garganta, ¿ok? Es como un, una, un health problem. Es un problema de salud. A sore throat. Okay, a fever. What is a fever? When the temperature of the body is hot. It's very hot. It's very hot. Oh, very, very hot. Your skin is pretty hot, right? Your, your, your head, it's pretty hot. That's a fever, of course. Eso es una, eso es una um, fiebre, <laughs> la fiebre. That's a fever. When your head is like with a temperature, uh, a high temperature, una temperatura alta, high temperature, okay? That's a fever, una fiebre. Okay, a toothache. What is a toothache? Un dolor de, de diente. <laughs> Un dolor de dientes, of course. Sí, sí, like that. Un dolor de dientes. Uh, yes, of course. This is like a toothache. Un dolor de dientes. Sí, Antonia? When I have a car caries, I don't know how... how. Uh -huh, uh -huh. How to say caries? Caries. Caries. Yes. Es, uh, cavities. Cavities. All right. <laughs> y yo sí, pensándolo bien, sí. <laughs> Uh -huh. Yes, cuando tenemos dolor de dientes o caries and you have a toothache. Or for example, cuando le están creciendo los molares, eh, las, las, ay, ¿cómo se llaman estas? Las últimas muelas, las de atrás. Sí, molares son. Bueno, no me acuerdo, pero las, las últimas muelas. Cordales. Las cordales, las cordales, eso. Las cordales, oh my God, it really hurts. En serio duele. Ay, a mí no me gusta, chiquillo, a mí me están creciendo justamente las de arriba ahorita, que tienen como dos años creciéndome y no terminan. So, it really, really hurts. En serio duele. So, that's a toothache. Es un dolor de dientes, de muelas, right? De duele dientes o de muelas, whatever you want to say. It. This is a toothache. Hasta se le inflama uno la boca. This is a toothache. Okay, a burn. Do you know what is a burn? Quemadura. Una quemadura, of course. Excelente, es una quemadura. Cuando usted se quema con algo caliente, for example, um, the coffee, 
eh, una vez estaba hace no mucho tiempo eh, en un diplomado y en la cafetera decía, tenga cuidado, esta, esta superficie está caliente. Y yo lo leí e inmediatamente procedí a quemarme. <risa> no sé cómo, cómo me quemé tan rápido, pero de verdad lo acaba de leer y me acababa de quemar. Y um, that's a born, se me puso como uno de esos deditos porque me lastimé como por acá. Se me puso como bien rojo, that's a born. Que ¿Okay? cuando usted se topa con alguna superficie demasiado caliente, tiene una quemadura. That's a born. It can be, for example, a sunburn. Sunburn is like um, las quemaduras por el sol. Sí, sunburn, así. Sunburn. Esto es quemadura por el sol. Ok, quemadura por el sol, que el sol le está dando directo, eh, por ejemplo, que vaya caminando en la calle durante, bajo el sol y se quema mucho y después está de la piel. That's a sore born. Ok, also we have another eh, health problems, como por ejemplo el dolor de músculos. Do you know how do you say dolor de músculos? Cuando le duelen los músculos. Do you know how do you say dolor de músculos? No? No. Okay. So this is um, sore muscles. Sore muscles. Muscles es músculos. Se escribe así. Se escribe como muscles. Esto es sore, así como en sore throat. Justamente así. Muscle. Okay. Muscle es. Músculos, el dolor de los músculos. For example, when you finish to do exercise, you can feel like um, the, the, the sore, el dolor. Sí, Antonia, dígame. Uh, let me ask you, what's the difference in between sore and pain? And fake. Es lo mismo en realidad. <laughs> es lo mismo. Lo mismo okay. significa es dolor. El ache uh -huh. también significa dolor. Así. Okay, thank you. Como H. My pleasure. Sí. And like toothache, headache, for example, headache is dolor de cabeza. Uh, backache, back de espalda, back ache, ache, que es dolor de espalda. And stomach ache, el dolor de estómago, que se escribe stomach cake. Eh, eso suena bien raro, pero es stomach ache, en mis dolor de estómago. Tenemos sore eyes, algunos. Eh, se escucha como sore eyes, que es como el dolor de los ojos cuando le pican, le duele mucho. Um, sore throat, que es el dolor de garganta. Y sore muscles, que es el dolor de músculos. ¿Ok? Que son algunos problemas, algunos health problems. ¿Ok? So, look at this. We have like this, this, um, these health problems. ¿Ok? Esos son algunos problemas médicos que también podemos utilizar. Sí, dígame. El último, el último minuto no nada. Perdón, Martín, no le escuché, ¿me lo podría repetir? El último minuto no se, se cortaba. Ok, sí, creo sí, que le escucho sí, cortado, sí. no sé si. Creo que le escucho un poquito cortado, Martín, no sé si me lo podría repetir una vez más, por favor. Este, lo, lo que dijo de último no se le escuchó, no sé si solo yo o... o... No, yo también, no, no le escuché, eh, se, como que se congeló. Ok, no me acuerdo qué fue lo último que dije. <risa> <risa> Perdón. <risa> um, les estaba diciendo, ah, les estaba diciendo de los health problems. Les decía que headache es dolor de cabeza, backache es dolor de espalda, stomachache es dolor de estómago, eh, sore eyes es dolor de ojos, como que le, le duelen o le pican los ojos. Sore throat es dolor de garganta. Y sore muscles es, son dolores de, eh, dolor de, de los músculos, como que le duelen los músculos. ¿Sí? That's um, health problems. Eso es lo que les estaba diciendo. De hecho, pueden ver, aquí hay una lista de problemas. Aquí, aquí hay una lista de problemas. Puede ver sore throat, dolor de garganta, a cout, like en la tos. Backache, el dolor de espalda, fever, la fiebre, toothache, el dolor de dientes, bad headache, que es dolor de cabeza, una, mm, como migraña, right? Bueno, migraña es migraine, Mi, migraña es migraine. A, a burn, que es una quemadura, y the flu, que es eh, la gripe, right? Que es la gripe. So, 
um, let me see. What should you recommend for the people who have a fever? That's my question for you. ¿Quién me quiere dar alguna recomendación para alguien que tenga fiebre? Mm -hmm. I am. Um, drink uh, a lot of water. Okay. You should drink a lot of water. Look at this. You should drink a lot of water. That is important because you need to be hydrated. Que es hidratado. Hidratado. Hydrate. Hidratado. So you need to be hydrated. You should, look at this, you should drink a lot of water. Okay, thank you. Another advice? Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Another advice? If I have a fever, what will you tell me? ¿Qué me dirían? Mm -hmm. Ah, you, you should get some medicines, Look like uh, acetaminophen, I don't know. Is yes. That... Yeah. <laughs> sí, sí, justo así. Uh -huh. Okay. Yes. Get some medicines. Conseguir algunas, eh, tomar algunas medicinas, like uh, acetaminophen, like, I don't know. <laughs> acetaminophen, dejémoslas ahí. Uh -huh. Ajá. <laughs> <laughs> Yo no soy doctor como para dar, para dar Tyle, medicina. Tylenol. Tylenol, yes, that is acetaminophen too. <laughs> yes. Okay. Another another advice. Mm -hmm. uh, teacher, you should to take a shower. You should take a shower. That's important too, to take a shower. You can reduce the temperature of your body. Así se puede reducir la temperatura del cuerpo. When you take a shower, the shower can help you to reduce the uh, temperature of your, of your um, body. So, and when you have a fever, you should take a shower. Again, okay? Amazing. You are doing fantastic, okay? What if I have a toothache? If I have a toothache, si me duelen mucho la, los dientes, what should I do? What's your your advice to me? Mm -hmm. Mm -hmm. What should I do? ¿Qué me dirían? ¿Qué consejo le darían a la teacher si le duelen las muelas? You should go to the dentist. I should go to the dentist, of course. You should go to the dentist. That's a good advice, right? Para no tratármelo yo sola, right? Sino que ir al dentista, okay? Good advice. Another advice? Mm -hmm. Antonio? You should go to the dentist and take out your teeth. And what? Sorry, and what? And take out your teeth. Ah, okay. I don't know. Uh huh. Yes, yes. Okay, yeah, to go to the dentist is always a good option when you have a toothache because um, I am not an expert. Also, we can have, uh, we can get some medicine. You should get some medicine if you had a toothache. Um, there is like a, a, um, a pill, the name is Anadent. That is so good for the toothache. I, I drink it when I have my toothache. Les decía que me están creciendo las cordales. Y cuando ya no aguanto el dolor, me tomo la nadent. It's good for that, for a toothache. So get some medicine and some advice too. Okay. Another advice? Alguien más? Uh -huh. Do you have another advice to me if I have a toothache? Otra cosa que se les ocurra? What should I do? ¿Qué debería hacer? Sacársela, Ticha. Sacársela. <laughs> yeah, but it hurts. If if I don't want to to to, to get out my um my ay, ¿cómo se dice esto? My 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 tooth. What should I do? <laughs> y si no me las quiero quitar, ¿qué hago? <laughs> 
<risa> Perdón, teacher, que le hable, que le hable en español. Esas muelas, los dentistas recomiendan sacarlas porque dicen que, que ahí se aloja mucho líquido. Y no sirven. Entonces, esa, esa, esas muelas casi siempre las sacan. Yes. Entonces, ya que está sufriendo tanto, mejor sáqueselas. <risa> de una vez. <risa> okay. De una vez. <risa> ok. Thank you for your advice. De hecho, creo que hay que esperar a que salgan bien para poder quitarlas, porque mientras más profundas estén, más cobran. Y son bien caras. Hay que sacarlas es bien caras. Por cada una y tengo cuatro. <risa> so, <risa> it's like a little bit expensive, right? <risa> Seguro social es de diferente. Ay, no, I don't have, no me da seguro social. <laughs> um, but... I am working, I am working in this. Ah, ok. Ajá. Ok. I'm I, I am working in the east. <laughs> I am working um, in the east. Okay. My other word, my other word is the east. I am... Uh -huh. <laughs> Okay. Yo trabajo en el seguro también. Yeah, my mom works in, a, in, in the East too. She is a, a doctor. I, I work okay. like... Yeah. Okay. Sorry? Why? Okay. Okay. Jorge. Why? Can you help me about my mouth? I need to, to get off my... my no, my muela. Um, I know I know working in the dentist I, I'm working in a store you can ask in the east ah, si tienen seguro pueden preguntar en el seguro vayan al seguro y pregunten por el dentista le van a dejar la cita aquí en un año pero, pero se la pueden sacar no, no, the, the, it's, very, it's very fast ah, okay. no mucha gente va por el dentiste ah, okay. yeah. pueden ir a cupo Pueden ir a cupo. <risas> ok, sounds great. Uh, yo, yo no tengo seguro social, pero mi mami trabaja en el seguro y se tardan la vida cuando alguien va a pasar consulta. So, um, por el momento me toca irlas a sacar en otro lado. Ok, Antonia. Uh -huh. I, I found dolor de cordales. Wisdom tooth pain. Really? Yes, wisdom tooth pain. Ajá, uh -huh. oh my God. Las cordales que son, son, entiendo yo que son muelas que utilizaban nuestros antepasados para morder la carne cruda. Por eso es que son tan duras y nosotros ya no las ocupamos porque ya no comemos carne cruda. Ya procesamos esa carne, right Ya, ya, no, ya no cazamos para poder comer, sino que ya nos venden la carne y ya la cocina y le agrega especias y todo. So we don't, we don't need it. No las necesitamos más. Prácticamente son inservibles. So, yes. Okay, if I have a sore throat, um, give me an, an advice. If I have a sore throat, what should I do? ¿Qué debería hacer yo si tengo dolor de garganta? Mm -hmm. What's your advice? Mm -hmm. What should I do, guys? If I had a sore throat and I can't talk, what should I do? Uh, mm -hmm. You should uh, bring the um, cold weather. I shouldn't. I shouldn't. <clears throat> no, you should bring a uh, cold water. Cold water. Ok. ¿Eso no me va, no me va a lastimar más? <risas> mm, lo que pasa es que el agua fría ayuda cuando no es gripe. Ah, ok, ok, ok. Taking notes y yo tomando notas ahorita de lo que tengo que hacer. Ok. Ajá, uh -huh. another one, another advice. Mm -hmm. Antonia, mm -hmm. yes, you should drink a cup of chamelia tea. A cup of chamelia, chamelia tea. Ah, uh -huh. yeah, okay, yes, it helps a lot when you have a sore throat. It's always a good idea. El té de manzanilla siempre es muy, muy buena idea. Muy, uh, muy buena idea. Um, 
para, para el dolor de garganta. A hot tea, it's a really a good idea when you have a sore throat, okay? One more advice. Mm -hmm. One more advice. You should take some vitamin C. Yes, drink some vitamins, of course, some vitamins. It's always a good idea to take um, vitamins. vitamins. Yes, of course. Okay, fantastic. You are doing great, okay? Um, después de esta parte, do you have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto que acabamos de ver? No, no questions. Okay, so we're going to have the speaking activity. Okay, vamos a tener también nuestra speaking activity. This is about something different. Okay, ya vimos que hacer algunos advices si estoy enferma. But what happens if I am sad? So what should, look at this. What should teacher do if she is sad? That's the question. Quiero que escriban en grupo al menos cinco recomendaciones. Advices. If I uh, look at this, imagínense que la teacher is triste y usted le quiere dar un consejo. So you have to read at least, to write, sorry, to write at least five. Advices, al menos cinco consejos que usted me daría si yo estuviera triste. So, esto es en grupo. Do you have any questions about the question? Esto es en, en grupo, o sea, las cinco en grupo. No, ok. So, getting to the breakup rooms and I'm going to see you in a minute. Go. Get into the breakup rooms, please. Get into the breakup rooms.
Hello. Escucho, pero no le escucho. Hello. Ok, creo que ya regresamos todos. So, vamos a empezar con la room número uno. Estaban Antonia, Fernando, Martín, Mauricio y Rudy. ¿Quién me quiere contar las advice? Uh -huh. 
You there? Una por una, teacher. Sí, sí. You sure not to see any romantic movie. Ok. <laughs> ¿Leo la otra? O, uh -huh. o, ok. You sure take things easily the life. Ok. <laughs> you sure pray to God. Ok. You sure take her time. Uh -huh. You sure look for more friends. Okay. <laughs> That's it. Okay. Amazing. Thank you so much. Yo anotando aquí rápido que me dijeron que hiciera. <laughs> okay, teacher. <laughs> Thank you. It was great. Thank you, room number one. And we're going to continue with the room number two. There was Angel, Jimmy, Jorge, Kevin, y Crisia. Who wants to tell me the advice? If you feel sad, it was. Crisha. Mm -hmm. If you feel sad, you have to go to the, the cinema and see a good movie. Mm -hmm. Or you have to go to a coffee, a coffee place and take a coffee. Okay. Mm -hmm. That's it? How many are? Five. Five. Mm, you have to go with your friend to, uh, to the park and pass a little, uh, beautiful time. Okay. Uh -huh. You can take an interestingly book and read it. Mm -hmm. Or you can take a watch and <laughs> take a bath. A bad, okay. A bad, a nice a bad. Good idea. Yeah. <laughs> Yo también okay. la tenía anotada. Thank you, no sorry. Activar el teléfono. Really. Okay, don't worry, don't worry. Así, yeah. eh, okay. ya me las dijo. Ya I, uh, okay, don't worry. Yeah. I liked your advices. It was good, it was good. Ya las anoté mentalmente. Okay. Uh, justo el internet creo que me está fallando ahorita, no sé si me escuchan. Sí, sí, sí. Okay. Sí, sí, sí. Okay. Si el internet me está fallando ahorita, pero menos mal que ya vamos terminando. So, um, for this, tell me if you have any questions about the topic or something. Preguntas. No. Sí. Sí. Solo me gustaría la otra compartir... o sea, hay que poner la llave. ¿Alguien tiene encendido su <ríe> solo, micrófono? <ríe> solo me gustaría compartir una, una oración que, que nos dijeron ahí, Antonia, me parece. Ajá. Okay. Eh, dice, si tú estás triste, dice, you should pray to God. You should what? You should pray to God. Pride? Pray es orar o rezar. Ah. Vas a orar, rezar a Dios. Ah, ok. Great. Ok. Es importante. Ok. Thank you so much for your okay. advice. Ok. It was great. So great. Um, fueron muy buenas advices. Thank you so much. Ok. So, um, tell me if you have any more questions. Is there anything else I can do for you? ¿Algo más que puedo hacer por ustedes? No. Smiling teacher. Okay. Yes, Antonio. When I am sad, I cry. Okay, good. That's your and that's a good idea. That's a really good idea. Okay, thank you so much, Antonio. Okay, guys. Remember that I'm going to see you on Monday, porque esta fue la última clase de la semana y los voy a ver el lunes, okay? See you on Monday. Okay, Bye. See you on Monday, teacher. Bye, teacher. Bye, take care. Thanks. Have a really good weekend. Happy weekend. Thanks. Bye. Bye. Bye.